ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത് രണ്ടാമതാണ് ഇതേപോലെ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വിരിയിച്ച കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഓരോ സംശയവും നിർദ്ദേശവുമായി വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റായി അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ പേർക്കും അതിൽ സംശയമുണ്ടായത് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈ കോഴിക്ക് അടവച്ച് വിരിയിക്കുന്ന അത്ര തന്നെ ദിവസം വേണോ പെട്ടെന്ന് വിരിയില്ലേ എന്ന് കൂടുതൽ പേരും ചോദിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മൾ കോഴിക്ക് അടവച്ച് മുട്ട വിരിയിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിലും വിരിയിക്കുന്നത് കോഴി അടയിരിക്കുമ്പോൾ മുട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ചൂട് തന്നെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് ആദ്യത്തുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റർ ചെറിയൊരു കാർബോണിൻ്റെ പെട്ടിക്കുകളിലായിരുന്നു ഞാൻ ആക്കിയത് അതിലൊരു പത്ത് പത് പത്തിരുപത് മുട്ട മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ആ പെട്ടി ബോക്സ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ തെർമോ കോളറിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടിയ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തെർമോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റാക്കി ഫാൻ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം കമ്പിയുടെ ഇതേപോലെ വല വെച്ചിട്ട് അടിയിൽ അടിയിൽ പരന്ന പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അതിന് മുകളിൽ മുകളിൽ കമ്പിയുടെ വല വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് മുട്ട ഞാൻ വെച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്നല്ല ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് പരമാവധി ചിലവ് കുറച്ച് കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുട്ട വിരിയിക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വരും കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ഇതിനോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മുട്ട തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മുട്ട തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് എല്ലാ മുട്ടയും കൃത്യമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ട മുട്ടയിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ രാവിലെ മോർണിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എം മാർക്ക് ചെയ്യും വൈകുന്നേരം ഈവനിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇയും മാർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ രാവിലെ എം എന്നുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ മുട്ട വെക്കുകയും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അത് നേരെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റായി തിരിച്ച് ഈ എന്നുള്ളത് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലും മുട്ട തിരിച്ച് വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഒരു പത്ത് അറുപതോളം മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഈ വെച്ച മുട്ട എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കോഴിയുടെ മുട്ട തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ വിരിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരുമിച്ച് ഇത്രയും മുട്ട കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പകുതി മുട്ട ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുട്ടയോളം ഞാൻ ആദ്യം വെച്ച് അതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന മുട്ട പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഡേറ്റിന് വെച്ച മുട്ട ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ആകുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഡേറ്റ് കൂടി മുട്ടയുടെ മുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൻ്റെ തോട് പൊട്ടിച്ച് കൊക്ക് പൊട്ട കൊക്കുള്ള സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ കൊക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് ഫസ്റ്റ് പൊട്ടിയിട്ട് വരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമായിട്ട് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മുട്ടത്തോട് കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് തന്നെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഹുമിഡിറ്റി നിലനിർത്തുക പുറമേയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ജലാംശം പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ ചൂടിന് പുറമേ വായുവിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തണം അതിനൊരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു അൻപത്തഞ്ച് മുതൽ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് വരെ നമുക്ക് ഹുമിഡിറ്റി ബോക്സിനുള്ളിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വെള്ളം വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇതിനുള്ളിലുള്ള വെള്ളം ഫാന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് വായുവിലേക്ക് ഇതായി ജലാംശമുള്ള ഹുമിഡിറ്റി നിലനിർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടത്തോടിന് ഉറപ്പ് കൂടുതലായി കൂടുതലായി വന്നു മുട്ട ചൂട് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പ് ഉള്ള തോടായി
ചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥ വരും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനായി ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ പതിനെട്ട് ദിവസം വരെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് ദിവസം വരെ എല്ലാ ദിവസവും മുട്ട തിരിച്ചു വെക്കുക മുട്ട അനക്കിക്കൊണ്ടുക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉച്ചക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രൂൺ ഇരുന്നിട്ട് മുട്ടത്തോടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഈ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ അധികമായി മുട്ടത്തോടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചത്തുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാനായി മുട്ട അനക്കി കൊടുക്കുന്നത് അത് പതിനെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂർത്ത ഭാഗം അടിയിലോട്ടാക്കി മുട്ടയുടെ കൂർത്ത ഭാഗം അടിവസ്ഥയൊക്കെ മുകളിലേക്ക് ഭീതി കൂടിയ ഭാഗം വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം അനക്കാതെ വെക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ കൊക്ക് വരുന്നത് പൊട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവർ പിന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെറിയ ചിലവ് തന്നെ ഇതേപോലെ ഇൻക്യുബേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാനാവും പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നമുക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രേ കൈകൊണ്ട് തിരിച്ചു വെക്കുന്നതിന് പകരം മുട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ചെരിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മോട്ടർ ഹിറ്റാക്കിയിട്ട് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും അത് കുറച്ചും കൂടി ചിലവരും അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ അത് എല്ലാ മുട്ടയും തിരിച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഒരുമിച്ച് മുട്ട വെക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഓരോ ഡേറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ ഡേറ്റിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് പതിനെട്ട് ദിവസം വരെ തിരിച്ചു വെക്കുക അതിന് അതിനുശേഷം അനങ്ങാതെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വരെ മുട്ട വെക്കുക പിന്നെ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിനസമുള്ള പ്രതലത്തിലാക്കാതെ നമ്മളെന്ന് തുണി കൊണ്ട് അടിയിൽ വിരിച്ചിട്ടോ എന്നിട്ട് ഗ്രിപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ആയി വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സ്ലിപ്പുള്ള ഈ സ്ലിപ്പാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു മിനസമുള്ള പ്രതലമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അതിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും കാല് സ്ലിപ്പായിക്കൊണ്ട് കാല് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആയി അത് ശരിക്കും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് ഈ വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ തന്നെ ആക്കാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ആക്കുമ്പോഴായാലും അത് തുണി കൊണ്ട് മറ്റേ അടിയിൽ വിരിച്ചിട്ട് അതിലാക്കുക അപ്പോൾ അത് അന്നേരം അതിനെ ശരിക്കും നടന്നു പോകാനുള്ള ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രോഡറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ബ്രോഡർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കോഴിക്ക് ഒരു വാട്സ് എന്ന നിലയിൽ ചൂട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു പട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കോഴിക്കുട്ടികൾക്ക് ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ പട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ആ പട്ടിക്കാടിയിൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പേപ്പർ ചുളിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അടിയ വശത്ത് നമുക്ക് കട്ടി കൂടിയ തുണി വിരിച്ചു വിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതാകുമ്പം ഏറ്റവും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ കാലങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അംഗവൈകല്യം പോലെ വളർന്നു വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും അത് അല്ലാതെ നമ്മൾ അടിയിൽ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിരിഞ്ഞ പാടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനാവില്ല ആ കാല് തെന്നി തെന്നി പോയി സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് കാലും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അടിയിൽ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ പേപ്പർ നമ്മൾ നല്ലോണം ചുളിച്ചിട്ട് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അടിയിൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തീറ്റ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബ്രോഡറിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം തീറ്റ ഈ പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ പേപ്പറിൽ വിതറി കൊടുക്കുക എല്ലാ
അപ്പം നമുക്കും ഇതേപോലെ വീടുകളിൽ ഇൻക്യൂബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ വിരിയിക്കാം എന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതേപോലെ ചാനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കരുതിയത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് വിരിയിച്ചെടുക്കാനാകില്ല എന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ആദ്യം വിരിയിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഇരുപത് മുട്ട വെച്ചതിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണേ വിരിഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി ഇത് പൂർണ്ണമായി വിരിഞ്ഞ് വന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി വിരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് പറയാൻ പറ്റൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ഇൻക്യൂബേറ്ററിൻ്റെ അകത്തിൽ നിന്നും അത് മാറ്റി കുറച്ച് തെർമോക്കോളറിൻ്റെ ഷീറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് തെർമോക്കോളറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഫെവിക്കോള് ഉപയോഗിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് തെർമോക്കോളറിൻ്റെ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അതിൽ നമുക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാകും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ മുട്ട വെക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വിരിയിക്കാൻ എടുക്കുന്ന മുട്ട അത് നമ്മൾ പൂവൻ്റെ ഇതുള്ള സാമീപ്യമുള്ള തന്നെ വേണം പൂവൻ്റെ ചേലുള്ള മുട്ട തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിരിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കോഴിക്ക് ഒരു പൂവൻ എന്ന രീതിയിൽ പൂവൻ കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മുട്ട ഇപ്പോൾ ഈ ഈ അഞ്ച് പിടക്കോഴിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന മുട്ട തന്നെ നമുക്ക് വിരിയിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മുട്ടയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് വിരി വിരിഞ്ഞ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എത്ര പഴക്കം ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനിതിലിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെയൊക്കെ പഴക്കമുള്ള അഞ്ച് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പഴക്കമുള്ള മുട്ടകളാണ് വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം പഴക്കം ഉണ്ടാകുമ്പം ആവും വിരിയുന്നത് ചാൻസ് കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഇൻക്യൂബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പല ആൾക്കാർക്കും ഇതേപോലെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമേ വിരിയുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ മുട്ടക്കുള്ളിലിരുന്ന് ചത്തുപോകുന്നു ചിലത് വിരിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഒന്ന് ഈ ബ്രീഡ് മുട്ട കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് അത് പൂവൻ്റെ സാമീപ്യം ഇല്ലാത്ത മുട്ടയായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് പഴക്കം മുട്ടയുടെ പഴക്കം കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻക്യൂബേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റീൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ചില മുട്ടകൾ ആദ്യമൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് വന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് ദിവസം വരെയൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയത്തിന് ശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാമത്ത ദിവസം ഈ മുട്ട പൊട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അത് ഈ നമ്മുടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റീൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടും ഈ മുട്ടത്തോടിന് ഭയങ്കര ഉറപ്പ് ആയി വന്നിട്ട് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ മുട്ടത്തോട് പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വരാനുള്ള ശേഷിയില്ലാതെ അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കറക്റ്റായി നമ്മൾ വെച്ച് മുട്ട വെച്ച് ആ ഡേറ്റ് കണക്ക് കൂട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കറക്റ്റായണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കത് എടുത്ത് വിറ്റ് ചെവിക്കേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞ് കരയുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നേരെ ഈ പതിനെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ മുട്ട അനക്കാതെ വെച്ചതാണെങ്കിൽ ആ മുഗൾ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ എയർ ഈ മുട്ടക്കുള്ളിലുള്ള എയർ ഉള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു ദ്വാരോട്ടാലിൽ നമുക്ക് ഈ കോഴിയുടെ കൊക്ക് പുറത്ത് വന്നതായി കാണാൻ പറ്റും ചില സമയം പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗം കുറച്ച് ഭാഗം ഈ കൊക്കുള്ള ഭാഗം പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു കുറേ സമയത്തിന് ശേഷവും അതിന് പുറത്ത് പോയി വരാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് ആ മുട്ടത്തോട് ഒരു ഒരു ഭാഗം അടത്തിയിട്ട് സമയത്തെ അത് പുറത്തിറങ്ങി വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കി മുട്ടത്തോട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് എൻ്റെ അത് ചിലതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് വരും എന്തായാലും പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വരുമെന്ന് വെച്ച് കാത്തിരിക്കണ്ട മുപ്പത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാകുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം അതേപോലെ പൊട്ട മുട്ടത്തോട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ബ്ലഡ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പൊട്ടിക്കാൻ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അത് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വരുന്നില
അപ്പോൾ വെള്ളം വെക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളത് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചത്തു പോകാതിരിക്കാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ വെച്ച് അതിന് ഇടയ്ക്ക് കുപ്പിയ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കപ്പിനകത്ത് ചെറിയ കപ്പിൽ വെള്ളം വെച്ച് അതിനിടയ്ക്ക് ബോട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിലെ കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതടിയിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ പിന്നെ തുണി വിരിച്ചു കൊടുത്തത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നടക്കുമ്പോൾ പരിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട വീട്ടിലുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഇട്ട വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക അതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ നമ്മൾ തള്ള കോഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ചൂട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പിന്നെ ചത്തു പോകാതിരിക്കൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കോഴി മുട്ട വിരിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ വീ ചാനലിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മറുപടിയായിട്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ ആൾക്കാർ അല്ല കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം എന്തോ അവരെ പൈസ ചിലവാകുന്ന അങ്ങനെ സൗജന്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതേപോലെ വീഡിയോയുമായി നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി